ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த காப்பர் ஜக் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பட் நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி உப்பு வச்சு தேய்ச்சி நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப நல்ல பழப்பலன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு உடனேவி கருத்துடுது அப்படின்றது அவங்க எல்லாருடைய கம்ப்ளைண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அது என்ன எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம தேய்ச்சி முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துடணும் கொஞ்சம் கூட நம்ம ஈரமே விடாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு நல்லா காய வைக்கணும் காய வச்சுட்டு தான் திரும்ப நம்ம தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கணும் இது மேலே பாருங்கள் மூடி எப்படி இருக்குன்ட்டு இது மூடி நான் வந்து நேற்று தொடக்கல அதனால் வந்து இது இந்த மாதிரி உடனேவே எனக்கு இந்த மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு இது வந்து ஜக்கை நல்லா ப்ராப்பராக துடைக்கவே இது இந்த மாதிரி கலர் இருக்கு பட் இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண பண்ண காப்பர் ஜக்கோட இயல்பே கலர் மாறுதா செய்யும் பட் நம்ம இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சுக்கிறது மூலியமா உடனே நம்ம தேய்ச்ச உடனே கலர் மாறாம இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் நான் எப்படி அந்த காப்பர் ஜக் ஈஸியா கிளீன் பண்ண அப்படின்ற வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ கூடவே திரும்பவும் நான் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் பாக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க பாக்கலாம் தேங்க்யூ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை லெஸ்டைல் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு எப்படி நம்ம செம்பு பாத்திரம் அதாவது காப்பர் பாத்திரம்லாம் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து புளி எடுத்திருக்கேன் புளி வந்து இப்போ தான் தண்ணியில் போட்டேன் இது ரொம்ப ஊறணுன்றதுலாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தேய்க்கிற அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் ரொம்ப கட்டையாக இல்லாமல் அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தொட்டு நான் இந்த புளியை ஜக்கு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் இருக்க கருமி நிறம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த புளி உப்பு சேர்ந்து அந்த ஜக்கில் போடும்போதே எவ்வளோ ஈஸியாக போய் எடுத்து பாருங்கள் இதுக்கு வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக அந்த ஜக்கை நல்ல பழப்பலன்னு மாற்றிடலாம் இதில் வந்து இந்த ஹேண்டில் தேய்க்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அப்படியே கடகடன்னு பழப்பலன் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும் புளி கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புது புளியாக இருக்கணுன்றதில் நம்ம குழம்புக்கு ரசத்துக்கெலாம் கரைச்சதுக்கு அப்புறம் மீறி இருக்கிற புளியை கூட இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக புளி சார் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புளி வந்து வச்சு தேய்க்கும் போது அது விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை விட இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த க்ரீன் கலர் ஸ்க்ரப்பர்லேயே நம்ம புளியை வச்சு அப்படியே தேய்ச்சோம்னா இன்னும் கூட ஈஸியாக நம்மளுக்கு போயிடுது நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பரில் வச்சு அந்த புளியை தேய்க்கும் போது நல்லா ஈஸியாக இருக்குது தேய்க்கிறதுக்கு இந்த புளி தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதுலேயே நம்ம சேர்த்துட்டு அப்படியே உள்ளெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஜக்கு நல்லா பழப்பலன்னு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இதை நம்ம இப்போ தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய மூடி பாருங்கள் இன்னும் தேய்க்கலை இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது உங்களுக்கு இதிலே தெரியும் இப்போ மூடியும் நான் தேய்ச்சிட்டேன் ஃபைனலாக பாருங்கள் ஜக்கு எவ்வளோ பழப்பலன் மின்னுதுன்னு இந்த டிப் பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்